हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ इज अंशुमन रोहित वाम वेलकम रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन लेक्चर सीरीज में और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बूट स्ट्रेप साइकिल और रीजनरेटिव साइकिल ठीक है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर ठीक है स्टूडेंट तो बूट स्ट्रेप साइकिल पढ़ेंगे रीजनरेटिव साइकिल पढ़ेंगे शुरू करते हैं बूट स्ट्रेप एयर कूलिंग साइकिल से पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अंत तक बने रही तो स्टूडेंट्स एम्बियंट एयर ऊपर जेट इंजन एयरक्राफ्ट रन कर रहा है ऊपर तो जहाँ भी एयरक्राफ्ट रन कर रहा होगा वहाँ पे कोई एटमोस्फेयर होगा और वहाँ पे एम्बियंट एयर की स्टेट वन होगी फिर ये जो एयर स्टूडेंट्स इसके अंदर रैमिंग एक्शन होगा आप पिछले लेक्चर में समझ सकते हैं रैमिंग एक्शन क्या होगा कार्नेटिक एनर्जी जो एंथेल्पी में कन्वर्ट हो जाती है तो इसके वजह से प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है फिर ये जो रैमिंग एक्शन होता है जब जेट इंजन इस एयर को सक करता है तो रैम्ड एक्शन होता है और फिर ये जो रैम्ड एयर है ये सीधे जेट इंजन के कंप्रेसर में जाती है ऊपर ठीक है फिर मेन कंप्रेसर में ये एयर एंटर होती है वहां पर मेन कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करता है प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसका जो स्टेट है टू से स्टेट थ्री हो जाता है स्टूडेंट फिर यहाँ से जो एयर है ये एंटर करती है कम्बशन चैम्बर में स्टूडेंट्स ठीक है वहां पे ये फ्यूल के साथ एयर बर्न हो जाती है कंप्रेस्ड एयर परंतु इस दौरान बीच में हम क्या करते हैं एयर का कुछ मास निकाल लेते हैं ब्लेड ऑफ कर लेते हैं मेन कंप्रेसर से निकलने के बाद ये कुछ मास हमने जो है स्टूडेंट्स निकाल लिया है ठीक है स्टूडेंट कंप्रेस एयर जो है कम्बशन चैम्बर में जा रही कुछ मास हमने बीच में से निकाल लिया रेफ्रिजरेशन करना चाहते हैं तो ये जो एयर हमने कुछ मास एयर का निकाला है कंप्रेस्ड एयर का रेफ्रिजरेशन करने के लिए एयरक्राफ्ट के अंदर ये जाता है स्टूडेंट फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में ये जब पहले हीट एक्सचेंजर में जाती है तो उसको हम ठंडा करते हैं स्टूडेंट और ठंडा करने के लिए हम किसकी मदद से ठंडा करते हैं स्टूडेंट रैम डेयर की मदद से अब आप सोच रहे होंगे रैम डेयर की मदद से कैसे ठंडा करते हैं स्टूडेंट ऊपर एटमोसफेयर में जो है टेम्परेचर काफी कम होता है तो हम रैम डेयर की मदद से उसको ठंडा करते हैं तो यहाँ से रैम डेयर जो कि मेन कंप्रेसर में एंटर हो रही है कुछ मास यहाँ से हम ब्लेड ऑफ कर लेते हैं हीट एक्सचेंजर में यूज करने के लिए ये जो रैम डेयर है इसकी मदद से हम यहाँ पे कंप्रेस एयर को ठंडा करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो क्या होता है स्टूडेंट्स आइसोबरिक प्रोसेस है स्टेट थ्री से स्टेट फोर पे जब एयर आती है ठंडी हो जाती है तो कूलिंग इफेक्ट होता है प्रेशर कांस्टेंट रहता है पी थ्री इजल टू पी फोर होता है परंतु टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है क्योंकि हम रैम डेयर से ठंडा कर रहे हैं यहां से जो एयर स्टूडेंट निकलती है बाहर वो जाती है सेकेंडरी कंप्रेसर में इसको हम ऑक्जिलरी कंप्रेसर भी बोलते हैं स्टूडेंट सेकेंडरी कंप्रेसर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं आपको थोड़ा सा देखना होगा थर्मोडाइनमिक्स में जाके हम चाहते हैं कि आइसोथर्मल कंप्रेशन हो ठीक है स्टूडेंट्स आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर कम बढ़ेगा ठीक है परफेक्ट तो हम सेकेंडरी कंप्रेशन में लेके जाते हैं और यहाँ से फिर इस ठंडी एयर को हम ठंडा करते हैं सॉरी कंप्रेस्ड करते हैं अप टू एनी प्रेशर पी फाइव एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग दिस ऑक्जिलरी कंप्रेसर में जाने के बाद जो है एयर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है जैसी एयर यहाँ से बाहर निकलती है ऑक्जिलरी कंप्रेसर से ये सेकेंड हीट एक्सचेंजर में एंटर होती है स्टूडेंट्स ठीक है यहाँ से एयर जो है सेकंड एक्सचेंजर में एंटर होती है सेकंड एक्सचेंजर में एयर को फिर से किससे ठंडा किया जाता है स्टूडेंट रैम डेयर से ठीक है यहाँ से फर्दर कुछ मास जो है इधर एंटर कराते हैं हम यहाँ पे भी हम एयर को ठंडा करते हैं रैम डेयर से तो स्टूडेंट हमारी जो एयर है उसका टेम्परेचर फिर से ड्रॉप हो जाता है स्टेट जो जाती है फाइव से स्टेट सिक्स हो जाती है प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है स्टूडेंट ड्यूरिंग हीट एक्सचेंजर सिर्फ टेम्परेचर ड्रॉप होता है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये हमारी जो एयर है हीट एक्सचेंजर से पास हो रही है रैम डेयर इसको ठंडा कर रही है फिर ये जो एयर है यहाँ से एंटर होती है टर्बाइन में स्टूडेंट्स और टर्बाइन में जब ये एयर जाती है तो टर्बाइन में प्रेशर और टेम्परेचर इसका ड्रॉप होता है एक्सपांशन की वजह से ठीक है और टर्बाइन से जो हमें पावर आउटपुट मिलता है स्टूडेंट उससे हम ये सेकेंडरी कंप्रेसर चलाते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तो पावर आउटपुट फ्रॉम द टर्बाइन इज यूज टू रन द सेकेंडरी और ऑक्जिलरी कंप्रेसर तो एयर जो स्टूडेंट्स यहाँ से टर्बाइन से निकलती है एक्सपांड होकर स्टेट उसकी सेवन हो जाती है फिर ये जो एयर जब कैबिन में जाती है तो उसकी स्टेट एट हो जाती है बिकॉज ये कैबिन की एयर से जब मिक्स होती है ये एयर जब कैबिन की एयर में मिक्स होती है तो एक नई स्टेट मिलती है स्टेट एयर एट स्टेट मिलती है ठीक है स्टूडेंट एक बार फिर से बताता हूँ यहाँ से एम्बियन एयर रैम्ड होती है रैम्ड होने के बाद कंप्रेसर में जाती है कंप्रेसर से कंबेशन चैम्बर में जाती है कुछ मास हम बीच में निकाल लेते हैं फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में इसको ठंडा करते हैं रैम्ड एयर की मदद से ठीक है स्टूडेंट्स फिर ये एयर सेकेंडरी कंप्रेसर में जाती है जो कि टर्बाइन से मिलने वाले वक्त से चल रहा है यहाँ से एयर फिर कंप्रेस होती है प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है स्टेट फाइव मिलती है सेकेंडरी सेकेंड हीट एक्सचेंजर में एयर जाती है इसका टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं रैम डेयर की मदद से इसका टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं फिर ये टर्बाइन में जाती है एक्सपांड होगी कैबिन में जाती है स्टूडेंट चलिए इसको हम समझते हैं टीएस डायग्राम प
ठीक है स्टूडेंट हम मानते हैं कि स्टेट टू नहीं मिलती है स्टेट टू डैश मिली यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट की स्टेट टू डैश पे प्रेशर थोड़ा सा कम मिला है रैनिंग एक्शन की वजह से प्रेशर टू मिलना था पर मिला कितना पी टू डैश दिस इज हायर प्रेशर एंड दिस इज लोअर प्रेशर ठीक है तो वन टू डैश इज एक्चुअल रैनिंग प्रोसेस नो स्टूडेंट्स यू कैन सी ड्यूरिंग रैनिंग द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट अगर यहाँ पे एक्चुअल रैनिंग हो चाहे आइडियल रैनिंग हो टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आएगा सिर्फ प्रेशर में अंतर आएगा पहले P2 था प्रेशर गिर गया P2 टू डैश हो गया ठीक है बिकॉज द रैनिंग इज नॉट आइस इन ट्रॉफिक फिर एयर यहाँ से स्टूडेंट जो है मेन कंप्रेसर में जेड इंटर जेड इंजन का एंटर करेगी और कंप्रेस होगी ठीक है स्टूडेंट टू डैश से थ्री तक जो है आइस इन ट्रॉफिक कंप्रेशन होगा मेन कंप्रेसर में फिर टू डैश से थ्री डैश जो होगा स्टूडेंट ये एक्चुअल कंप्रेशन होगा ये तो आइस एंड ट्रॉपिक है अगर आइस एंड ट्रॉपिक है तो हम सीधी लाइन खींचेंगे परंतु हम जानते हैं कि आइस एंड ट्रॉपिक कंप्रेशन नहीं होता है तो एक्चुअल कंप्रेशन कुछ ऐसा होगा और आप देख सकते हैं ये टी थ्री टेम्परेचर है ये टी थ्री डैश टेम्परेचर है तो टी थ्री डैश टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है बिकॉज जब एयर कंप्रेस हो रही है कंप्रेसर में तो ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन टेम्परेचर बढ़ जाता है फिर ये जो एयर है स्टूडेंट यहाँ से हीट एक्सटेंजर में जाती है पहले हीट एक्सटेंजर में जहाँ पे हम इसको रैम डेयर से ठंडा कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर T3 थ्री डैश से जो हो जाता है T4 हो जाता है टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है प्रेशर कांस्टेंट है फिर यहाँ से एयर जो है सेकेंडरी हीट एक्सटेंजर में सॉरी सेकेंडरी कंप्रेसर में एंटर होगी सेकेंडरी कंप्रेसर में एंटर होगी और कंप्रेस होगी आइस एंड ट्रॉपिक कंप्रेशन होगा स्टूडेंट यहाँ पे इसका अगर कंप्रेशन आइस एंड ट्रॉपिक नहीं सेकेंडरी कंप्रेसर में तो वो फोर से फाइव डैश होगा फिर प्रोसेस जो एक्चुअल कंप्रेशन लाइन ये होगी फोर से फाइव डैश अगेन यहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा फिर स्टूडेंट ये जो हेयर है स्टेट फाइव डैश से सीधा एंटर होगी फाइव डैश दिस इज फाइव डैश फाइव डैश टू सिक्स ये सेकेंड हीट एक्सटेंजर में एयर एंटर होगी रैम डेयर से इसको ठंडा किया जाएगा तो हमें स्टेट सिक्स मिलेगी यहाँ पे फिर स्टेट सिक्स से एयर को टर्बाइन में एंटर कराएंगे सिक्स टू सेवन एक्सपांशन होगा आइस एंड ट्रॉपिक एक्सपांशन होगा तो सिक्स टू सेवन होगा अगर नॉन आइस एंड ट्रॉपिक एक्सपांशन होगा तो सिक्स टू सेवन डैश होगा उसके केस में टेम्परेचर सेवन डैश पे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा T7 जो है थोड़ा सा कम होगा फिर 6 टू 7 डैश इज एन एक्चुअल आइस ट्रॉपिक और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दिस इज द स्टेट ऑफ कैबिन ये रिक्वायर्ड कंडीशन है तो ये टी एस डायग्राम है स्टूडेंट्स अब रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट एम्बियंट एयर जो है सबसे पहले उसके बाद रैम डेक्शन होगा रैम एक्शन में आपको बता चुका हूँ ये रैम डेक्शन होने के बाद एयर जो है जेट इंजन के कंप्रेसर में जाएगी वहां पे इस एयर को कंप्रेस किया जाएगा जेट इंजन के कंप्रेसर में प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा स्टेट टू से हमें स्टेट थ्री मिल जाएगा फिर यहाँ से ये एयर जो है कम्बेशन चैम्बर में जाएगी फ्यूल के साथ मिक्स होने के लिए कुछ एयर जो है कुछ मास जो एयर का हम बीच में से ब्लड ऑफ कर लेंगे कंप्रेस एयर का और फिर ये एयर जो है पहले ही टेक्सेंजर में एंटर होगी स्टूडेंट्स और रैम डेयर की मदद से हम इसको ठंडा करने वाले हैं ठीक है स्टूडेंट्स ये एयर जो है रैम डेयर से ठंडी होगी स्टेट फोर हमें मिलेगी प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा स्टूडेंट अब ये जो एयर है ये सेकंड हीट एक्सटेंजर में एंटर होगी ठंडा होने का सीधे ये सेकंड हीट एक्सटेंजर में आएगी ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे इतना ध्यान रखना है आप पिछली बार ऑक्सिलरी कंप्रेसर में गई थी यहाँ पे दूसरे हीट एक्सटेंजर में सीधा एंटर करा रहे तो ये दूसरी हीट एक्सटेंजर में जब एयर एंटर होगी तो उसको ठंडा किससे करेंगे स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट चीज है सेकंड हीट एक्सटेंजर में एयर को हम ठंडा करेंगे ट्रबाइन से एक्सपांड होने के बाद जो एयर आएगी उस एयर में से कुछ मास हम निकाल लेंगे ये देख सकते हैं आप टर्बाइन है टर्बाइन से ये एयर हीट एक्सचेंजर से टर्बाइन में जाएगी एक्सपांड होगी कुछ मास हम यहाँ बीच में से निकाल लेंगे और उसी मास से इसको ठंडा करेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देख सकते हैं यहाँ से टर्बाइन में जब ये एक्सपांड होगी तो कुछ मास हमने बीच में से ब्लड ऑफ कर लिया और उसी मास की मदद से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो एयर आ रही है कंप्रेस इसको ठंडा कर रहे हैं ठीक है तो एयर जब सेकंड हीट एक्सटेंजर में एंटर होगी तो उसको हम टर्बाइन की एयर से ठंडा करेंगे कुछ मास निकाल के फिर ये एयर जो यहाँ से टर्बाइन में जाएगी ठंडी होने के बाद कॉन्स्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर जो है हमें कम हो जाएगा T4 से T5 हो जाएगा प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा फिर टर्बाइन में एयर एक्सपांड होगी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप होंगे यहाँ पे स्टेट सिक्स मिलेगी और फिर ये जो एयर है सीधे कैबिन में जाएगी जहां पे इसको स्टेट सेवन अचीव करना है बिकॉज मिक्सिंग जो स्टेट चेंज हो जाएगी टी एस डायग्राम पे इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट प्रेशर का स्टेट वन एम्बियंट कंडीशन है फिर ये आइस एंड ट्रॉपिक रैमिंग एक्शन है अगर रैमिंग आइस एंड ट्रॉपिक नहीं होता है तो वन से टू डैश रैमिंग एक्शन होगा जिस दौरान क्या होगा टेम्परेचर तो टी टू टी टू डैश ही रहता है रैमिंग एक्शन आइस एंड ट्रॉपिक हो या ना हो परंतु प्रेशर ड्रॉप हो जाता है अगर आइस एंड ट्रॉपिक रैमिंग नहीं है तो तो पी टू की जगह हमें पी टू डैश प्रेशर मिलता है कम प्रेशर मिलता है फिर
यहाँ पे एयर का टेम्परेचर T5 करेंगे हम T4 से और यहाँ पे हम एयर को ठंडा कर रहे हैं टर्बाइन से आने वाली एयर की मदद से फिर मास हमने ब्लेड ऑफ कर लिया निकाल लिया काट लिया फिर अगेन स्टूडेंट फाइव से सिक्स जो आइसिन ट्रॉपिक एक्सपांशन होगा टर्बाइन में और अगर आइसिन ट्रॉपिक एक्सपांशन नहीं होगा तो फाइव से सिक्स डैश प्रोसेस होगी एक्चुअल एक्सपांशन होगा सिक्स डैश पर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ के मिलेगा हमें हमें मिलना टी सिक्स पर मिला टी सिक्स डैश थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर ड्यू टू इिबिलिटी फ्रिक्शन की वजह से फिर यहाँ से एयर जो है जब कैबिन में जाएगी तो स्टेट हमें टी सेवन मिलेगी टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई बूट स्टेप साइकिल की और रिजनरेटिव साइकिल की मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो बूट स्टेप साइकिल है वो जो है आ, जो हाई स्पीड इंजन होते हैं एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें इस्तेमाल होती है रिजनरेटिव साइकिल भी उनमें इस्तेमाल होती है और रैमड एक्स रैमड एयर जब इनसफिशियंट होती है एयर को ठंडा करने में तब हमें इस तरह का काम करना पड़ता है एटमोसफेयर में जब हम रैमड एयर सफिशियंट नहीं होती उसका टेम्परेचर जो है इतना सफिशियंट नहीं होता कि हम कंप्रेस एयर को ठंडा कर पाए तो फिर हमें इस तरह के अरेंजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक जरूर करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए थैंक यू थैंक यू सो मच